హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు సత్య ఐఏఎస్ అకాడమీ నా పేరు సాయి సుశాంత్ నేను సైబర్ లా ఎక్స్పర్ట్ టెక్నాలజికల్ కన్సల్టెంట్ని నేను గత సిక్స్ ఇయర్స్గా సైబర్ లా ఏరియాలో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను హైదరాబాద్లో సో ఇంపార్టెంట్గా ఈరోజు మనం అందరం ఈరోజు తెలుసుకోవాల్సిన టాపిక్ ఏంటంటే సైబర్ లా సో సైబర్ లా ఎందుకు ఉంది మీకు సబ్జెక్ట్గా ఈ గ్రూప్స్ అనే ఐ సబ్జెక్ట్లో ఎందుకు ఇంక్లూడ్ చేయబడింది అనేది మనం ఫస్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం ఈ వర్డ్ వినంగానే చాలా మందికి ఒక డౌట్ ఏం వస్తుందంటే ఇది ఎందుకు ఇంక్లూడ్ చేశారు మా సబ్జెక్ట్లో దీనికి మాకు ఏం సంబంధం ఉంది ఒక గ్రూప్ వన్ అస్పిరెంట్గా నాకు సైబర్ లాక్కి సంబంధం ఏముంది అనే ఐడియా చాలా మందికి వస్తుంది ఇక్కడ ఫస్ట్ నేను క్లారిఫై చేయదలుచుకున్నాను ఇక్కడ మనం ప్రథమంగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రతి వాళ్ళు ఇవాళ కంప్యూటర్ అనేది ప్రతి మనిషి జీవితంలో పర్సనల్గా అయినా ప్రొఫెషనల్గా అయినా ఒక పార్ట్ అయిపోయింది దాన్ని వేరు చేయడం అసాధ్యం అయిపోయింది ఈరోజు అండ్ గవర్నమెంట్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి కూడా ఈరోజు ఈ గవర్నెన్స్ అనే చాలా ప్రాజెక్ట్స్ గవర్నమెంట్స్ టేకప్ చేస్తున్నారు సో వీటన్నిటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకొని వీటన్నిటిని లీగల్గా రికగ్నిషన్ ఇచ్చి వాటన్నిటికీ ఒక రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫ్రేమ్ చేసే పద్ధతిలో ఈ సైబర్ లా అనేది ఇవ్వబడింది సో రెండు వేల సంవత్సరం దాకా మనకి ఈ సైబర్ లా అనేది ఇండియాలో ఎక్కడా కూడా లేదు యునైటెడ్ నేషన్స్ మోడల్ లా ఆఫ్ కామర్స్ కి ఇండియా కూడా ఒక భాగం అవడం వల్ల ఆ సిగ్నెటరీ అవడం వల్ల దానిలో భాగంగానే అక్కడ ఉన్న ప్రిన్సిపల్స్ బేస్ చేసుకొని ప్రతి కంట్రీ ఒక సైబర్ లా అనేది డ్రాఫ్ట్ చేసుకోవాలని ఆ ఒక యునైటెడ్ నేషన్స్ వాళ్ళ మీటింగ్ లో డిసైడ్ చేశారు సో దాని బేసిస్ గానే ఏంటంటే చాలా కంట్రీస్ కూడా దీన్ని బేసిస్ చేసుకొని వాళ్ళ యొక్క సైబర్ లాస్ ని డ్రాఫ్ట్ చేసుకున్నారు అలా చేయబడింది మన ఇండియా కూడా సో ఇండియాలో మనం చూసినట్టు అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సైబర్ లా అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ రూపంలో మనకు వస్తుంది సో ఇది రెండు వేల సంవత్సరంలో ఎనాక్ట్ అయ్యబడింది సో ప్రథమంగా ఇక్కడ ఏంటంటే మిగతా లాస్ కి సైబర్ లాకి ఉన్న ఫండమెంటల్ బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం చూడ సైబర్ లా మిగతా లాస్ అనగానే అవి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓన్లీ లీగల్ ప్రిన్సిపల్స్ మీద బేస్ అయి ఉంటాయి కానీ సైబర్ లా దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గా టెక్నాలజీ డిపెండెంట్ లా సో టెక్నాలజీ ఎంతైతే డెవలప్ అవుతుందో ఆ లా కూడా అంతే రకంగా డెవలప్ అవ్వాలి సో ఇండియన్ టెలిగ్రాఫ్ యాక్ట్ అనేది మనకి ఆల్రెడీ ఉంది ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ లో వచ్చింది మళ్ళీ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టెక్నాలజీ మీద డిపెండ్ అయ్యే ఒక యాక్ట్ గా మనం చెప్పవచ్చు సో ఇది కంప్లీట్ గా లీగల్ ప్రిన్సిపల్స్ తోనే కాకుండా టెక్నాలజీ గ్రోత్ మీద డెవలప్మెంట్ మీద ఫోకస్ చేస్తూ లా ని టెక్నాలజీని బ్యాలెన్స్ చేసే విధంగా ఈ రోజు మన ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ ని మనం చెప్పవచ్చు ఒకవేళ ఇండియాలో గనక త్రీ మెయిన్ లాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనం ఒకసారి అనుకుంటే ప్రథమంగా ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ కూడా అందులో ఒక భాగం అవుతుంది ఎందుకంటే ఈరోజు చాలా చిన్న లా ఇది ఎందుకంటే జస్ట్ హార్డ్లీ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ లా ఇది టూ థౌజండ్ లో వచ్చింది కాబట్టి మిగతా లాస్ లాగా హండ్రెడ్ ఇయర్స్ లేకపోతే ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్న లా కాదు కాకపోతే దీన్ని న్యూ జనరేషన్ లా అని చెప్పొచ్చు మనం న్యూ జనరేషన్ లాస్ గా రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ అలాగే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ ఇటువంటివన్నీ న్యూ జనరేషన్ లాస్ అంటే అవి చాలా తక్కువ టైమ్ లో వచ్చాయి ఇప్పుడు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ లోనే వచ్చాయి ఆ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ లో వచ్చినప్పటికి కూడా అవి తీసుకొచ్చిన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కావచ్చు అది మన మీద కలిగే ఇంపాక్ట్ కావచ్చు లేకపోతే గవర్నమెంట్ మీద కానీ లేకపోతే మిగతా ఇండివిజువల్స్ మీద కానీ ఈ రోజు సైబర్ స్పేస్ లో ఆపరేట్ చేసే ఎవరి మీద అయినా సరే చాలా ప్రధానమైనటువంటి ఇంపాక్ట్ కలిగే లాస్ అని మనం చెప్పవచ్చు ఇవి బేసిక్ గా సో సైబర్ స్పేస్ ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఒక బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుందాం సైబర్ స్పేస్ అనగానే చాలా మందికి అర్థం కాదు ఇది ఏంటి అనేది ఇప్పుడు ఎలా అయితే మనకి నిజం వరల్డ్ లో రియల్ స్పేస్ అనేది ఉంటుందో అట్లాగే మనం ఇప్పుడు సైబర్ లా గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి సైబర్ స్పేస్ గురించి మాట్లాడడం చాలా అవసరం ఈ సైబర్ స్పేస్ అనేది మనం చాలా వాడు భాషలో చెప్పాలంటే ఇది చాలా ఈజీ టెర్మినాలజీలో నేను చెప్తాను మీకు కంప్యూటర్స్ మొబైల్స్ నెట్వర్క్స్ డిజిటల్ డేటా సో ఇలాగా ఒక సెవెన్ ఐడియాస్ ఉన్నాయి నేను మళ్ళీ చెప్తాను కంప్యూటర్స్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్ కంప్యూటర్ రిసోర్సెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ డిజిటల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్ నెట్వర్క్స్ అలాగే కమ్యూనికేషన్ డివైజెస్ వీటన్నిటిని సమకూరిస్తేనే సైబర్ స్పేస్ అవుతుంది సో ఎలా అయితే మనం రియల్ స్పేస్ లో మనం రకరకాల ప్లేసెస్ చూస్తాం బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి కొన్ని చోట్ల ఖాళీ స్థలాలు ఉంటాయి కొన్ని చోట్ల పార్కింగ్ ఉంటుంది ఇలా అన్ని ఎలా
So we definitely govern China and we have rules and regulations also. In the real world, we have a chat, and we have rules and rules and regulations. For example, if you have a car drive, you have rules and regulations. You have rules and regulations. You have motor vehicles act. You have red dots, traffic rules and regulations. Red dots, green dots, indicators change, you have to change the lane. 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 Definitely, we have tools and regulations. We have to do anything, anything is correct, anything is correct, anything is correct, anything is correct. We have to do cyber law. This is the basic information. We have to do cyber law in the world. We have to do cyber law in the world. We have to do cyber law in the world. We have to do cyber law in the world. We have to do cyber law in the world. मोबाइल फोन वार्तु नारा, इंटरनेट वार्तु नारा, लाइक बाते ओके डिजिटल गानी, इलेक्ट्रॉनिक गानी इनफॉरमेशन वार्तु नारा, ये दो वार्तु ना सेने कच्ची तंगा साइबर लॉन है दी, तेल्स को वाली, दाने कुछ जो कावगा हने थे डेफरेट का इंक्लूड हो वाली, कावगा हम उन्हें ने रेपोतर मन आटो वर्कलोग आने रेप में ग्रुप ऑन एस्पिरेंट्स रेप मेरो मैं ऑफिशियल ड्यूटी को सों कंप्यूटर्स वार्ता लो आटो एंटी इंटरनेट वार्ता लो गवर्नमेंट इच्छे वेरियस एप्लिकेशंस वार्ता लो ये वन्नी यला वार्डा ली यला वार्डे मानो जो कल ये ये लॉने वायरेट शेपुना उम्टा हुआ ने बेसिक इनफॉ चालो मंदी गवर्नमेंट साइड लो हो चु, लाइक बाते वेरियस डिपार्टमेंट्स लो हो चु, इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी इन वार्ड तो ना रो, अटलागे चाला रकरा काल टेक्नोलॉजीज की यूज़चेस कुंट ना रो, वी टर्निट नहीं यूज़चेस कुने टपुरो, ये दी वार्ड आली, ये दी वार्ड कोड दो, ये दी सराइना � नहीं चाहिएगा लम डेफिनेट का इन द कंटे इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और चिंता रहा था चालू मर्ट को ओके बेसिक इनफॉरमेशन अनेक डिफेंड जेब बढ़े ये रोज प्रप्रथम अंदर ने अंदर कोटे जब तो ना चालू मंदी इंटरनेट साइबर लॉ आने लगा ने अधेड़ो साइबर क्राइम्स इस संबंधी चिंदी अधेड़ो साइबर क्र मेरे अंदर वो कुछ पंच ऐड नहीं मेरे वो कुछ सारी गूगल के लिए लाइक बोलते मेरे वो बुक्स चल रही ऑक्सर चोरने लिए मेरे इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी एंड नोपल जैसे ये अकड़ा बुरा साइबर क्राइम में ने वर्ड नहीं डिफाइन चेल दो इन दो डिफाइन चेल दो ताने वो कुछ डेफिनेशन ही बोले दो साइबर क्राइम अंटी � इरोज मनु चारा रकरकार ट्रांसैक्शन्स जैसे नो बैंकिंग लो चूसने टेटे ऑनलाइन ट्रांसफर जैसे नो नेफ्ट आओ चु आरटीजीएस आओ चु अलग ही पुरो ऑनलाइन ट्रांसैक्शन्स जैसे नो ये पुरो बिजनेस अंतर गुड़ा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म लो चुन्दे दीने ई कॉमर्स अंतर लो ये पुरो माना वस्तुओं � तो ये वन्नी ही कॉमर्स नहीं दिन डिफाइन जास्ता रहो, तो ये वन्नी अलग पॉसिबल, इन दिन कंटे टेक्नोलॉजी वाला पॉसिबल, अलग ये ये वन्नी टेक्नोलॉजी तो पॉसिबल आई ना पढ़ की, ताने कि सारे ना टोंटे रेकग्निशन लेन अन कोण्डे, मेरे एंड जास्ता रहो, रेप मेरे कौन कौन प्रोडक्ट की वाट डबल � if you have a product, you will have to pay for it. This is the only thing that you have to pay for it. If you have to pay for it, you will have to pay for it. You will have to pay for it. You will have to pay for it. This is the Information Technology Act. What I am going to say is that cyber crimes are a part of it. But cyber law is not a cyber crimes. First of all, we will have to pay for this law. फर्स्ट रिकॉग्निशन ये बड़ा ही मात्रा में इनिशियल का ऑप्शन है, सो ये रिकॉग्निशन अंडे एंटी, पुर्ण मनो चालक साधन जो सुनो बैंक्स मेरे अर्लियर जन का बैंकिंग रूल्स चली थे मेरे ओपो वाला प्रिंटआउट थी इसके नीचे अन कोर्ट कोर्ट लो अरे एक्सेप्ट कर दो इन द कंटे वह कोर्ट ये वांट नंटे दिन के लीगल का रिकॉग्निशन ले दो तो आ लीगल लीगल के रिकॉग्निशन ही वाले इनका बढ़ती आदि नो प्रिंटआउट हो तो इनिशियल नंटे � अंते ये बोलो चालामन की दिल से मुंडले पेटीएम द्वारा पेमेंट्स चलिस्तना लो अलग ही डिजिटल लावा देवल जस्तना लो ये वन्नी एटला साथ दियो 
బికాస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ వల్లే సాధ్యం ఎందుకు ఎందుకు సాధ్యం అంటే ఇవన్నీ వీటిని అన్నిటినీ డిజిటల్ రికగ్నిషన్ ఇచ్చారు అంటే మీరు బిజినెస్ ఇలా స్టార్ట్ చేసినా మీరు ఆన్లైన్ లో పేమెంట్ చేసినా వీటన్నిటికీ మేము లీగల్ గా యాక్సెప్టెన్స్ ఇస్తున్నాము అని ఈ లా చెప్పింది సో అది చెప్పడం వల్ల ఏమైపోయిందంటే చాలా శాతం ఈ డిజిటల్ లావాదేవీలు పెరిగాయి అలాగే డిజిటల్ పేమెంట్ పెరిగింది ఈరోజు మనం మన మొబైల్ ఫోన్ నుంచే పేమెంట్ చేయగలుగుతున్నాం వీటన్నిటికీ టెక్నాలజీ ఎంత తోడ్పడిందో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ కూడా అంతే తోడ్పడింది సో ఈరోజు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ లో ముందుకు వెళ్ళాం అసలు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ అంటే ఏంటి బేసిక్ గా వర్డ్ లోనే ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ యాక్ట్ అనేది ఏంటి యాక్ట్ అనేది ఒక లీగల్ రికగ్నిషన్ ఇస్తుంది ఇప్పుడు మనం చాలా శాతం మనకు ఐడియా ఉంటే ఉంటుంది ఒక ఒక చట్టం తయారు చేయాలంటే దాన్ని మళ్ళీ ఒక డ్రాఫ్ట్ తయారు చేసి బిల్ పాస్ చేసి అది మళ్ళీ మనకు పార్లమెంట్ లో పాస్ అయ్యి ఆ తర్వాత దాన్ని యాక్ట్ అవుతుంది సో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ అనేది ఈ రోజు మనం చూసినట్టయితే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ అనేది టూ థౌజండ్ ఇయర్ లో వచ్చింది అలాగే అక్టోబర్ సెవెంటీన్ రోజు ఇది ఎన్ఫోర్స్ అయింది సో అప్పటి నుంచి కూడా మన మీద ఈ అప్లికబిలిటీ అనేది ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ సో ఇంత ముందు మన లాగా మనం చూసినట్టయితే మిగతా లాస్ ఏ లో అయినా ఒక డిస్కషన్ జరిగి ఎక్స్పర్ట్స్ అందరూ కూర్చొని దాన్ని డ్రాఫ్ట్ చేసి దాన్ని ఒక బిల్ గా పెట్టి ఆ బిల్ ను మళ్ళీ పార్లమెంట్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఆ పార్లమెంట్ లో పాస్ అయిన తర్వాత దాన్ని యాక్ట్ గా రికగ్నైజ్ అవుతుంది కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ ఈ రోజు మనకి రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఒక అమెండ్మెంట్ అనేది జరిగింది ఈ రెండు వేల ఎనిమిదిలో ప్రధానమైనటువంటి ఒక చేంజ్ ఏం చేశారంటే ఇది టెక్నాలజీ డిపెండెంట్ లా అని ఇందాకే చెప్పాను టెక్నాలజీ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉన్న లా అని ఇందాకే మనం డిస్కస్ చేశాము సో టెక్నాలజీ అనేది రోజు రోజుకి ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది పెరుగుతోంది కాబట్టి దీన్ని తోడ్పడడానికి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే సెకండ్ షెడ్యూల్ అని ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో ఈ సెకండ్ షెడ్యూల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఈ సెకండ్ షెడ్యూల్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసాం ఏంటంటే ఇప్పుడు కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చింది దానికి సంబంధించిన ప్రొవిజన్ కొత్తగా దానిలో ఈ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ వస్తాయి అని చెప్పి మనం కనుక అనుకుంటే దాన్ని మళ్ళీ బిల్ గా పాస్ చేసి మళ్ళీ పార్లమెంట్కి వెళ్ళి మళ్ళీ పాస్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేకుండా ఈ సెకండ్ షెడ్యూల్ ఏదైతే ఉందో ఆ సెకండ్ షెడ్యూల్ లో కనుక మనం ఇన్కార్పొరేట్ చేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కనుక ఒక గెజెట్ నోటిఫికేషన్ చేస్తే కనుక అప్పటి నుంచే దాని ఎఫెక్ట్ అనేది తెలుస్తుంది సో ఎంత ఈజీ అయిపోయింది చూడండి ఈ రోజు టెక్నాలజీ ఎంత ఫాస్ట్ గా గ్రో అవుతుందో దానికి సంబంధించిన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కూడా అంతే ఫాస్ట్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయగలి కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ మనకి ఇక్కడ ఏమైపోయిందంటే ఈ టూ థౌజండ్ తర్వాత ఎనిమిది ఏళ్ళు పట్టింది గవర్నమెంట్ కి మళ్ళీ అమెండ్మెంట్ చేయడానికి కానీ ఈ రోజు మనం టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో ఉన్నాం ఈ టెన్ ఇయర్స్ దాకా కూడా చాలా రకాల టెక్నాలజీస్ కూడా డెవలప్ అయినాయి కానీ ఈ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ కి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ కి సంబంధించిన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ చాలా టెక్నాలజీస్ డెవలప్ అయినాయి కొత్త కొత్త క్రైమ్స్ పెరుగుతూ ఉన్నాయి కొత్త కొత్త పరిస్థితులు కూడా ఎదురవుతున్నాయి కానీ వాటిని బ్యాలెన్స్ చేయ చేయలేని విధంగా ఈ రోజు ఈ సెకండ్ షెడ్యూల్ మీరు కనుక ఓపెన్ చేస్తే దానిలో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు అది సూన్యం గానే కల్పిస్తుంది ఎందుకంటే దీని ప్రొవిజన్ మనం ఎప్పటిదాకా వాడుకోలేదు సో ఇప్పటికైనా వాడుకుంటారేమో అని మనం ప్రయత్నం చేద్దాం ఎందుకంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ ఏదైతే టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో అమెండ్ చేయబడిందో ఒక మేజర్ మార్పు ఏదైతే జరిగిందో దాన్ని కనుక మీరు గమనించినట్టయితే ఇందాక నేను డిస్కస్ చేశాను ఏమనంటే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ అనేది సైబర్ క్రైమ్స్ ని పనిష్ చేయడానికి లేకపోతే కంట్రోల్ చేయడానికి మాత్రమే కాదు లీగల్ రికగ్నిషన్ ఇవ్వడానికి మీరు ఈ మార్పుని కనుక రెండు వేల ఎనిమిదిలో వచ్చిన మార్పుని కనుక జాగ్రత్తగా చూస్తే పనిష్మెంట్ అనేది చాలా తగ్గి చేశారు ఇంత ముందర ఏదైతే సివియర్ పనిష్మెంట్ ఉండేదో ఆ పనిష్మెంట్ ని తగ్గి చేశారు సో ఆ తగ్గించడం వల్ల ఏమైపోయిందంటే ఈ యాక్ట్ ఒక మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే దాని ప్రియంబుల్ అంటాం బేసిక్ గా సో ఏ లా కన్నా ఒక ఆబ్జెక్టివ్ ఉంటుంది ఒక ఉద్దేశం ఉంటుంది సో ఆ ఉద్దేశాన్ని మనం ప్రియంబుల్ అని లీగల్ టెర్మినాలజీ లో డిఫైన్ చేస్తాం సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ ఒక ప్రియంబుల్ కనుక మనం చూసినట్టయితే ఎక్కడా కూడా మనకి సైబర్ క్రైమ్ అనే వర్డ్ ని ఎక్కడా కూడా మనం గమనించడం సో ఈ సైబర్ క్రైమ్ అనే వర్డ్
ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ యొక్క ప్రియాంబుల్లో ఎక్కడ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయబడలేదు దాని ముఖ్య ఉద్దేశాల్లో మీరు చూసినట్టయితే ఎక్కడ కూడా ఈ సైబర్ క్రైమ్ అనే వర్డ్ లేదు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన పాయింట్ ఎస్పెషల్లీ మీ ఎగ్జామినేషన్ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి చూ చూసినట్టయితే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి కనుక చూసినట్టయితే ఈ క్వశ్చన్ కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ నిజంగానే సైబర్ క్రైమ్స్ ని పనిష్ చేయడానికి పెట్టారా అని అడిగితే మీరు చెప్పాల్సిన సమాధానం ఏంటంటే ఈ ముఖ్య ఉద్దేశాలు అంటే ఈ ప్రియంబల్లో ఉన్న పాయింట్స్ తో మా డిస్కస్ చేస్తూ ఈ సైబర్ క్రైమ్ అనేది అందులో డిఫైన్ చేయలేదు ఈ వర్డ్ అందులో ఇంక్లూడ్ చేయలేదు కాబట్టి ముఖ్య ఉద్దేశాల్లో ఇది లేనందువల్ల హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది సైబర్ క్రైమ్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి వచ్చిన లా కాదు అని మీరు చెప్పాలి దానికి ఎందుకంటే ఈ ప్రియాంబుల్లో రాయలేదు కాబట్టి సో ఈ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే చాలా మంది ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఈ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ దాని పేరు వినంగానే దానికి సైబర్ క్రైమ్ కి సంబంధం ఉంది అనే అపోహలో పడిపోతారు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన పాయింట్ ఎందుకంటే ఎగ్జామినర్స్ చాలా మట్టుకు ఏంటంటే ఒక కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేయడానికి ఈ సబ్జెక్ట్ లో ప్రాపర్ అవేర్నెస్ లేనందువల్ల ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడిగే ఆస్కారం ఉంటుంది మనకు ఖచ్చితంగా సో మళ్ళీ మీరు మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తున్నాను ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ సైబర్ క్రైమ్ కి సంబంధం ఏంటి అని అడిగితే మీరు రాయాల్సిన మీరు రాయాల్సినటువంటి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఈ ప్రియంబుల్ లో ఉన్న పాయింట్స్ మాత్రం మనం తర్వాత చర్చిస్తాము ఆ చర్చించేటప్పుడు ఆ పాయింట్స్ అని మీరు నోట్ చేసుకోవచ్చు ఆ పాయింట్స్ మెన్షన్ చేసి ఈ సైబర్ క్రైమ్ అనే వర్డ్ ఎక్కడ కూడా మనకి ఇంక్లూడ్ చేయలేదు సో ఇంక్లూడ్ చేయలేదు కాబట్టి ఈ లా యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే సైబర్ క్రైమ్స్ ని పనిష్ చేయడం కాదు లీగల్ రికగ్నిషన్ ఇవ్వడం అని చెప్పి మీరు ఆన్సర్ ఇవ్వాలి ఓకే సైబర్ లో ఒకే ముఖ్య ఉద్దేశాలు చూస్తున్నట్టయితే మనం ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ ది ఫస్ట్ ఈ గవర్నెన్స్ సో ఈ ఈ గవర్నెన్స్ అంటే ఏంటి ఈ రోజు చాలా మటుకు ఏం జరుగుతుందంటే గవర్నమెంట్ అనేది వాళ్ళ ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని కానివ్వచ్చు లేకపోతే వేరియస్ ప్రాజెక్ట్స్ అవనివ్వండి లేకపోతే వాళ్ళ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కోసం అనేది ఎలక్ట్రానిక్ లేకపోతే డిజిటల్ టెక్నాలజీని వాడుతున్నారు ఈ రోజు మనం చాలా వరకు చూసినట్టయితే గవర్నమెంట్ అంతా కూడా ఈ రోజు మొబైల్ యాప్స్ తోనూ అట్లాగే వెబ్సైట్స్ తోనూ ఆపరేట్ అవుతున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళ గవర్నెన్స్ లో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటున్నారు సో దీన్నే మనం ఈ గవర్నెన్స్ అని చెప్పొచ్చు కానీ ఈ ఈ గవర్నెన్స్ ఉన్నప్పటికీ ఇది లీగల్ గా ఒక యాక్సెప్టెన్స్ ఉంటేనే కదా వాళ్ళు ఇలా చేయగలిగేది ఒకవేళ లీగల్ యాక్సెప్టెన్స్ లేదనుకోండి అప్పుడు ఎంత టెక్నాలజీ వాడుకున్నా అది లీగల్ గా యాక్సెప్టెన్స్ ఉండకపోతే దాని వేస్ట్ ఎందుకంటే మనం రేపు ఏదైనా డిస్ప్యూట్ వచ్చినా రేపు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా రేపు మనం కోర్టు ని ఆశ్రయించాలనుకున్నా మనకి ఎటువంటి సపోర్ట్ దొరకదు ఎందుకంటే దీనికి లీగల్ గా రికగ్నిషన్ లేదు కాబట్టి సో ఈ రోజు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యొక్క ఒక ఆబ్జెక్టివ్స్ లేకపోతే ప్రియాంబల్ అని అంటాం మనం ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ ఈ గవర్నెన్స్ ని ప్రోత్సహించడం అది వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఆస్పెక్ట్స్ దాంతో పాటు ఈ కామర్స్ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం సో డిజిటల్ లావాదేవీలు జరుగుతున్నాయి ఈ రోజు ఈ కామర్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఇప్పుడు చాలా వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి ఫ్లిప్కార్ట్ అవ్వచ్చు అమెజాన్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఈ రోజు బిగ్ బాస్కెట్ లాంటి వెబ్సైట్స్ అవ్వచ్చు ఎడ్యుకేషన్ బేస్డ్ వెబ్సైట్స్ అవ్వచ్చు ఇప్పుడు ఈ సత్య ఐఏఎస్ అకాడమీ వాళ్ళు వాళ్ళ వెబ్సైట్ ద్వారా ఇటువంటి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నారు సో అంత అదంతా కూడా ఎలక్ట్రానిక్ కామర్స్ కింద మనం ట్రీట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే అక్కడ ఒక లావాదేవీలు ఎలక్ట్రానిక్ గా జరుగుతున్నాయి అంటే ఎలక్ట్రానిక్ గా అంటే ఏంటి ఒక వెబ్సైట్ ద్వారా లేకపోతే ఒక మొబైల్ అప్లికేషన్ ద్వారా జరుగుతున్నాయి సో దాన్ని మనం ఈ కామర్స్ అంటాం మనం ముందర చూసినట్టయితే రెండు వేల సంవత్సరం దాకా ఇది లేదు రెండు వేల సంవత్సరం ముందర ఎటువంటి ఇటువంటి సేమ్ వెబ్సైట్స్ కనుక వచ్చినట్టయితే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా బిజినెస్ అనేది చేయలేకపోయేవాళ్ళు ఎందుకు బిజినెస్ చేయలేకపోయేవాళ్ళు వాళ్ళు బిజినెస్ చేయడానికి ఆ లీగల్ యాక్సెప్టెన్స్ అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ ఇచ్చింది అంత ముందర దాకా మీరు టెక్నాలజీ ఉన్నప్పటికీ మీరు బిజినెస్ చేస్తే కూడా ఎటువంటి సపోర్ట్ ఇచ్చేది కాదు అటువంటి బిజినెస్ ని కూడా మనం రేపొద్దున ఎవరినా మనకి డబ్బులు ఇవ్వకపోయినా మనం ఎవరికైనా డబ్బులు ఇవ్వకపోయినా లేకపోతే మన బిజినెస్ లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా ఏదైనా గవర్నమెంట్ వాళ్ళు వచ్చి మనల్ని ఏదైనా అడిగినా మనం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ ఏం సమాధానం చెప్పలేకపోయేవాడు కానీ టూ థౌజండ్ వచ్చిన తర్వాత యాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ గవర్నమెంట్ ఈ కామర్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అండ్ చాలా మటుకు మనం చూసినట్టయితే ఏదైనా ఈ రోజు మన కూరగాయ
అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ సో చాలా మటుకు ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ అవ్వచ్చు ఎలాంటి గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ అయినా అవ్వచ్చు ఈ ఈరోజు అందరూ కూడా ఎలక్ట్రానిక్ టెండర్స్ ని యూస్ చేసుకుంటున్నారు ఈ ఎలక్ట్రానిక్ టెండర్స్ అనేది రెండు వేల సంవత్సరం ముందర దాకా కూడా వాడినట్టయితే దానికి యాక్సెప్టెన్స్ ఉండేది కాదు లీగల్ గా సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ రెండు వేల సంవత్సరంలో వచ్చింది కాబట్టి ఇది కూడా ఈ ఈ టెండర్స్ సో ఎలక్ట్రానిక్ గా మనం ఏ ఏ బిజినెస్ చేసినా ఇంక్లూడింగ్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ టెండర్స్ ఈ టెండర్స్ ని కూడా రికగ్నైజ్ చేసింది సో ఈ రోజు ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఉంది అట్లాగే చాలా గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ లో మనం మనం చూస్తాం ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ అంటూ ఉంటారు సో ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఈ ఈ టెండర్స్ ఇవన్నిటికి కూడా లీగల్ రికగ్నిషన్ లీగల్ గా యాక్సెప్టెన్స్ ఇచ్చింది మన ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ సో ఇది ఒక ఫెసిలిటేటింగ్ లాగా మనం చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఇది ఫెసిలిటేట్ చేయకుంటే మనం ఎటువంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసినా రేపొద్దున్న అది వ్యాలిడ్ అవ్వదు అట్ ద సేమ్ టైం రేపొద్దున కోర్టులోకి వెళ్ళి ఏదైనా రిలీఫ్ తెచ్చుకుందాం అన్నా మనకి అది కూడా పాసిబుల్ అవ్వదు అట్లాగే ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ బిజినెస్ కి కూడా ఈ బిజినెస్ సక్రమమైందా లేకపోతే అక్రమమైందా అని కూడా చెప్పే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కూడా ఉండవు సో ఇవన్నీ మన ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాలు సో ఈ ముఖ్య ఉద్దేశాలు మీరు చూసినట్టయితే ఎక్కడ కూడా సైబర్ క్రైమ్ అనేది రాలేదు సో సైబర్ క్రైమ్ అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాము ఇంకో ఇంకో వేలో నేను చెప్తాను ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ కి సైబర్ క్రైమ్స్ కి కనుక మనం మనం చూసినట్టయితే ఈ రెండింటికి సంబంధం కూడా ఉంది ఎలా సంబంధం ఉందంటే వీటితో పాటు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ అనేది కొంతవరకు కొన్ని సైబర్ క్రైమ్స్ ని డిఫైన్ చేసి వాటికి పెనాలిటీస్ ఇచ్చి వాటికి పనిష్మెంట్స్ ఇచ్చింది కాకపోతే అన్నిటికీ ఇవ్వలేదు కాకపోతే ఇది మనం యాక్ట్ మొత్తం పరిశీలించిన తర్వాత మనకు అర్థం అవుతుంది అంతేగాని ఈ ఉద్దేశాల్లో ఎక్కడా కూడా మనకి సైబర్ క్రైమ్ అనేది రాలేదు సో ఈ రెండింటికి సంబంధం ఉంది ఇందాక చెప్పినట్టు లేదు రెండు ఉన్నాయి ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ కి రెండు ఇది కూడా ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు రేపు మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ కి సైబర్ క్రైమ్ కి ఎలాంటి సంబంధం ఉంది అని ఇందాక యాంగిల్ లో చూసినట్టయితే ఈ ముఖ్య ఉద్దేశంలో లేదు కాబట్టి మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ లేకపోతే మెయిన్ ఉద్దేశం అది కాదు కాకపోతే దాంతో పాటు మనకి బోనస్ గా వచ్చిన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ సైబర్ క్రైమ్స్ కొన్ని సైబర్ క్రైమ్స్ అనేవి మనం డిస్కస్ చేస్తాము ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ ఇంకా ముందరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ సైబర్ క్రైమ్స్ ని డిఫైన్ చేశారు అవి ఏంటో చెప్పారు అవి కనుక ఉల్లంఘిస్తే ఎటువంటి పనిష్మెంట్స్ ఉంటాయి ఎటువంటి పెనాలిటీస్ ఉంటాయి అనేది కూడా డిస్కస్ చేశారు సో వీటి రెండింటికి ఈ రకంగా సంబంధం ఉంది ఆ రకంగా సంబంధం లేదు ఈ రెండు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎందుకంటే చాలా దిగముఖ పెట్టే క్వశ్చన్స్ ఇవి ఇవి కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎగ్జామినేషన్ లో ఎందుకంటే ఇవి చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు చాలా మంది అండ్ చాలా ట్రికీగా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు రా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం అది ఇది సో ఐటీ యాక్ట్ కి సైబర్ క్రైమ్స్ కి ఒక రకంగా సంబంధం లేదు ఇంకో రకంగా సంబంధం ఉంది సో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ గురించి ఇంతవరకు డిస్కస్ చేసుకున్నాము సో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ అనేది టూ థౌజండ్ లో వచ్చిందని ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో ఈ యాక్ట్ లో చిన్న మార్పులు చేశారు ఈ మార్పులు చాలా సిగ్నిఫికెంట్ మార్పులు అంటే ఏంటంటే ఈ దీన్ని దీన్ని కనుక మనం కంపేర్ చేసినట్టయితే ఇందులో ఈ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో చాలా కొత్త రకమైనటువంటి మార్పులు చేశారు ఈ మార్పులు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాయి మునుపటి దానికన్నా ఎందుకంటే మునుపు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ లో ఉన్న కొన్ని లొసుకుల్ని ఇక్కడ దాన్ని కవర్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేశారు సో ఈ ప్రయత్నంలో ఎలా జరిగింది ఏంటి అనేది ఇంపార్టెంట్ ఏమి ఉన్నాయి ఇందులో ఈ దీనికి దీనికి జరిగినటువంటి మార్పుల్లో ఇంపార్టెంట్ గా ఉన్న మార్పులు ఏంటో మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఈ రోజు ముఖ్యంగా చూసినట్లయితే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ లో నైంటీ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి బేసిక్ గా ఈ నైంటీ సెక్షన్స్ లో ఏంటంటే మీరు కొన్ని సెక్షన్స్ ఇందాక మనం మాట్లాడాము ఏంటంటే కొన్ని సైబర్ క్రైమ్స్ అనేవి ఇంక్లూడ్ చేశారు వాటికి ఎలాంటి శిక్షలు ఉంటాయి ఎలాంటి పనిష్మెంట్స్ ఉంటాయి ఎలాంటి పెనాలిటీస్ ఉంటాయి అనేది కూడా ఇంక్లూడ్ చేశారని సో ముఖ్యంగా ఈ రోజు మనం చూసినట్లయితే ఇందాక మనం చెప్పాం ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ అనేది సైబర్ క్రైమ్స్ ని పనిష్ చేయడానికి కాదు లీగల్ రికగ్నిషన్ ఇవ్వడానికి అని ఈ మార్పుని కనుక మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే మనకు అర్థం అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ లో చాలా సైబర్ క్రైమ్స్ ని నాన్
సో ఈ ఈ మార్పుని కనుక మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ అనేది సైబర్ క్రైమ్స్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి కాదు కాకపోతే దాని ఉద్దేశం వేరు లీగల్ రికగ్నిషన్ ఇవ్వడానికి అనేది మనకు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది ఇందులో కనుక చూసినట్టయితే ఎందుకంటే పనిష్మెంట్ అనేది ఇక్కడ సీరియస్ గా ఉన్న పనిష్మెంట్ ని ఇక్కడ ఈ పనిష్మెంట్ తగ్గించారు సో ఒక రకంగా మనకి ఈ డిఫరెన్స్ చూసిన ఇంకో రకంగా చూసినట్టయితే ఇక్కడ నాన్ వేలబుల్ గా ఉండే అఫెన్సెస్ ని వేలబుల్ గా చేయడం వల్ల ఈ సైబర్ క్రైమ్స్ అనేది కూడా మన కంట్రోల్ చేయడానికి మనం మన మన దగ్గర ఉన్న ఈ లీగల్ రెజ్యూమ్ ని కూడా తగ్గించినట్టే ఎందుకు ఎందుకో చెప్తాను మీకు ఎందుకంటే ఈ సైబర్ క్రైమ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి అండ్ ఈ నాన్ వేలబుల్ అఫెన్సెస్ గా వేటిని కన్సిడర్ చేస్తారు నాన్ వేలబుల్ గా ఎవరిని ఏ అఫెన్స్ ని కన్సిడర్ చేస్తారంటే చాలా సీరియస్ గా ఉండే క్రైమ్స్ మాత్రమే నాన్ వేలబుల్ అఫెన్స్ అని చెప్తారు ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక రకమైన భయం ఏర్పడుతుంది సో దాని వల్ల మనకి ఏం మనం చూసినట్టయితే రెండు వేల నుంచి రెండు వేల ఎనిమిది దాకా చూసినట్టయితే అన్ని అని చెప్పను కానీ కొంత శాతం ఏమైపోయిందంటే ఈ సైబర్ క్రైమ్ చేసే వాళ్ళు కూడా కొంత శాతం భయపడేవాళ్ళు ఎందుకంటే మేము నాన్ వేలబుల్ అఫెన్స్ ఉంటుంది అని కానీ ఈ రోజు రెండు వేల ఎనిమిదిలో మనం చూసినట్టయితే ఈ వేలబుల్ అఫెన్స్ గా చేయడం వల్ల ఈ వేలబుల్ అఫెన్సెస్ వేటికి ఇస్తారంటే చాలా తక్కువైన క్రైమ్స్ కి ఇస్తారు సో ఇక్కడ ఈ మార్పు చేయడం వల్ల ఒక రకంగా మేలు జరిగినా ఇంకో రకంగా మనకి కీడు జరిగింది ఎందుకంటే ఈ మొత్తం పనిష్మెంట్ మెకానిక్ తగ్గించడం వల్ల రేపు పొద్దున ఇది కూడా రావచ్చు మీకు ఎగ్జామ్ లో ఎందుకంటే సైబర్ క్రైమ్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఐటీ యాక్ట్ ఏం చేసింది ఏం చేయలేదు సో మనం అప్పుడు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే రెండు వేలలో మనకి వేలబుల్ అయినాయి ఇక్కడ నాన్ వేలబుల్ ఉన్నాయి రెండు వేల ఎనిమిదిలో మనకి వేలబుల్ అయినాయి సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే సైబర్ క్రైమ్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఒక స్టెప్ అయితే తీసుకున్నారు ఇక్కడ ఆ స్టెప్ ని మళ్ళీ మనం తగ్గించి తగ్గించడం తోటి ఆ స్టెప్ కూడా మనం ఒక రకంగా మేలు మేలు బదులు కీడు చేసామని మనం అర్థం అర్థం చేసుకోవాలి సో ఇందాక మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ టూ థౌజండ్కి టూ థౌజండ్ ఎయిట్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ సో మనం టూ థౌజండ్లో కనుక చూసినట్టయితే ఈ కంప్యూటర్ అనే వర్డ్కి డెఫినేషన్ ఇచ్చారు సో ఇది అందరం మనం స్కూల్లో నుంచి నేర్చుకునే డెఫినేషనే ఉంది కంప్యూటర్ది సో నేను చాలా టెక్నికల్ రిటీస్ వెళ్ళకుండా నేను చాలా సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు ఏంటంటే బేసిక్గా ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా ప్రింటర్ ఉంది వాషింగ్ మెషిన్ ఉంది అట్లాగే మైక్రోవేవ్ ఉంది కంప్యూటర్ ఉంది సో వీటన్నిట్లో కామన్ ఏంటి మనం చూసినట్టయితే అన్ని ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ ఫస్ట్ సెకండ్ వాటన్నిటికీ అర్థమెటిక్ మెమరీ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి అర్థమెటిక్ అంటే ఏంటంటే కంప్యూట్ చేసే కెపాసిటీ కంప్యూటర్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు కంప్యూటర్ని మనం ఏం మాట్లాడ కంప్యూటర్ అనే కాన్సెప్ట్ మనం చూసినట్టయితే కంప్యూట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఏదైనా అడిగాం అనుకోండి దాన్ని కంప్యూట్ చేసి మనకి రిజల్ట్ ఇస్తుంది అట్లాగే వాషింగ్ మెషిన్ అట్లాగే ప్రింటర్ అలాగే మనకి మైక్రోవేవ్ కూడా సో లాజికల్ అర్థమెటిక్ మెమరీ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి మూడింటికి దాంతోపాటు ఇంకోటి ఏంటంటే ముఖ్యంగా చూసినట్టయితే వీటన్నిట్లో కామన్గా ఉన్న ఇంకో ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే మన ఫంక్షనాలిటీని అర్థం చేసుకుంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు మన కంప్యూటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక డాక్యుమెంట్ క్లిక్ చేసి నాకు ఈ డీటే ఈ డీటే కావాలన్నారు అనుకోండి అది ఆటోమేటిక్గా ఓపెన్ చేస్తుంది మీరు వాషింగ్ మెషిన్ దగ్గరికి వెళ్ళి క్లోజ్ చేశారనుకోండి మీరు ఉతకమంది ఉతుకుతుంది రిన్స్ చేయమంటే రిన్స్ చేస్తుంది డ్రై చేయమంటే డ్రై చేస్తుంది అంటే మన కమాండ్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసే ఫంక్షన్ వాటిలో ఉంది కాబట్టి ఈ మూడు ఆస్పెక్ట్స్ ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకటి లాజికల్ ఇంకోటి అర్థమెటిక్ ఇంకోటి మెమరీ ఈ మూడు ఫంక్షనాలిటీస్ ఉన్న దాన్నే కంప్యూటర్ అని చెప్పి చెప్పారు సో ఈ కంప్యూటర్ డెఫినేషన్ కనుక మనం ఖచ్చితంగా చూసినట్టయితే ఈ మూడు ఆస్పెక్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి ఎటువంటి ఇన్ఫో ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు నెంబర్ వన్ లాజికల్ నెంబర్ టూ అర్థమెటిక్ నెంబర్ త్రీ మెమరీ సో ఈ మూడు ఫంక్షనాలిటీస్ ఏదైనా కంప్యూటర్కి ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని కంప్యూటర్ అని పిలుస్తాం అలాగే మనం మొబైల్ చూడండి ఈరోజు మొబైల్ని కూడా మనం మనకి మొబైల్లో కూడా లాజికల్ యూనిట్ ఉంది అర్థమెటిక్ యూనిట్ ఉంది మెమరీ ఫంక్షనాలిటీస్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఈరోజు మనం మొబైల్ ఓపెన్ చేసి కాల్ చేస్తే కాల్ చేయొచ్చు మెసేజ్ పంపిస్తే మెసేజ్ పంపించవచ్చు ఏదైనా పర్టికులర్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయాలంటే వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయొచ్చు ప్రింట్ ఇవ్వచ్చు మన సో మనం చెప్పే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అది కంప్యూట్ చేసి ఆటోమేటిక్గా ఆ రిజల్ట్ అనేది చూపిస్తుంది సో అలా ఉన్న ఏ డివైస్ ని కూడా మనం కంప్యూటర్ అని పిలవచ్చు ఆ రకంగా మనం చూసినట్టయితే ఒక మొబైల్ ఫోన్ ని కూడా కంప్యూటర్ అని పిలవచ్చు సో టూ థౌజండ్ దాకా ఏంటంటే మొబైల్ ఫోన్ అనే దాన్ని స్పెసిఫిక్ గా
अंटे आडियो यानी वीडियो यानी इमेज फोटो फोटो यानी टेक्स्ट यानी इंतना सर मन कंसीडर्स्ते वोर चेसको इंदा मैं माटड स्टोर ट्रांसमिट रिशीव से अंटे स्टोर आडियो आडियो यानी वीडियो यानी इमेज यानी टेक्स्ट स्टोर चुस्कना ट्रांसमिट रिशीव चुस्कना से दाने कम्यूनिकेशन डिवैस सो ई रक चूस डेफिनेशन मेजर अडवांटेज दीन मोबाइल फोन का मन प्रति ईपैड ऐडिया उपैड अने कम्यूनिकेशन डिवैस दीन मुख्य उद्देश्य इलांट डिवैस इंफर्मेस टेक्नजी पैधिरावे मारप मेन उद्देश्य टेक्नजी पे रकर डिवैस ऐडाई सो कंप्यूटर का दाख संबंध क्रैम्स अवाइडे दाखिलेफिनेशन इंत ब्रॉड वेफन मन कंप्यूटर चूसा इंदा आ कंप्यूटर तो कम्यूनिकेशन डिवैस इंक्लूडे सैबर क्रैम ब्रॉड चला ब्रॉड चेज द्वारा चेज इंपारटे मन की एग्जामे अड़को रेपैड लेकिन मन की टाबेट अंदर अंदर टाबेट ऐडिया टाबेट अला मन की पीडीएस अंतर पर्सनल डिजिटल असीस्टर्स अंतर वीडीएस वीटन मन कम्यूनिकेशन डिवैस कम्यूनिकेशन डिवैस अभी इंफर्मेस टेक्नजी ऐक्ट पैधाई सो क्रैम जरूर रेपन वीट की संबंधी दाने सैबर क्रैम मन पीवच्छ सो ई चेज चाल इंपारटे रोल प्ले चुनी एग्जाम क्वेश्चन वा अंत संबंधी यानी पर्सनल डिजिटल असीस्टी लेकिन कम्यूनिकेशन डिवैस की संबंधी क्वेश्चन वा चाहिए अभी आडियो वीडियो फोटोग्रफ ल टेक्स्ट वीट अभी स्टोर अभी पंप अभी स्टोर रिशीव टापिक सर अभी स्टोर रिशीव ट्रांसमिटा खचिंग दाने कम्यूनिकेशन डिवैस सो इध एग्जामे पर्सपेक्टिव इंपारटेंट क्वेश्चन सो मन कंप्यूटर डेफिनेशन इंदा गुर्तको सो कंप्यूटर अंत मन की वाशिंग मिशीन आना रेफ्रिजरेटर आना मैं मैक्रोवेव ओवन आना एटीएम कंप्यूटर मैं एटीएम के मैं फस्ट मैं पिन नंबर मैं डीटेल से सेंटर से अभी मल्टपल आपशन सो आपशन एक्तमो दिन प्रकार मैं क्या विथ्रा चाहिए मन वे क्या वस्तु सो इत मैं इंस्ट्रक्षन प्रकार ऐक्ट दाखिल मेमरी उ बिकाज वे मन प्रिंट इस रिसीप्ट सो मूड क्वालिटी उबी एम मन कंप्यूटर का भाव चुनाव सो इन जो वाट कंप्यूटर अने कम्यूनिकेशन डिवैस अने चाल इंपारटेंट मन अंदर गुर्तमें इलांट रकम क्वेश्चन एक्ना रावच्छ पोदन वाशिंग मिशीन अने का ये डिवैस अना सो कंप्यूटर अंत मैं मोड मोड स्टेप मन अको सो अर्थमेटि लाजिकल मेमरी अट्ला कम्यूनिकेशन डिवैस इन फोर फोर ऐसपेक्ट थ्री ऐसपेक्ट फोर ऐसपेक्ट मन अर्थंस खचिंग मन एग्जामेषन भय लेकिन पाइंट मन रायुदी सैक्न टू हे दी सब सैक्न अटार दी मेन सैक्न अटार सो ई डेफिनेशन अभी अंत की टर्मोलजी एटो आ डेफिनेशन अभी सैक्न टू लिफन चयड़ा सो रेप डेफिनेशन रहा सैक्न नंबर सब सैक्न नंबर तेजना सैक्न टू अभी गुर्तक एग्जाम ईजी गुजरा वर्ड रायक अंड पकन हे दी सब सैक्न अटार सो ये चाल इंपारटे टापिक लीगल सैक्न सब सैक्न सो मेरे डेफिनेशन रासेटू खचिंग रही
సెక్షన్ నంబర్ లో అండి అండ్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఇంకోటి ఏంటంటే మార్క్స్ ని బట్టి మీరు రాయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ మీకు త్రీ మార్క్స్ సిక్స్ మార్క్స్ టెన్ మార్క్స్ నాకు ఐడియా లేదు కానీ ఇటువంటి మార్క్స్ కనుక మరి మీకు ఉన్నట్టు అయితే త్రీ మార్క్స్ కి మీరు ఇటువంటి డయాగ్రామ్ ఒకటి గీసి ఈ సెక్షన్ నంబర్ రాసి ఈ పక్కన యాక్ట్ గురించి రాసి ఈ నాలుగు రాసినట్టయితే మీకు ఖచ్చితంగా టైం సేవ్ అవుతుంది ఎగ్జామినర్ కూడా కరెక్ట్ గా ఒక మీనింగ్ ఇది అనే ఆ మీనింగ్ కూడా కనిపిస్తుంది